முன்பேசுவின் திருவடி சரணாலயம் அழைந்திடும் உள்ளம் அமைதியை காண்ப இயேசுவின் திருவடி சரணாலயம் அன்பினில் வாழ்ந்து துன்புறும் போது இயேசுவின் திருவடி சரணாலயம் அன்பினில் வாழ்ந்து துன்புறும் போது இயேசுவின் திருவடி சரணாலயம் 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 இயேசுவின் திருவடி சரணாலயம் இயேசுவின் திருவடி சரணாலயம் தந்தை மகன் தூயாவியின் பெயரே நம் ஆண்டவராகிசு கிறிஸ்துவின் அருளும் கடவுளின் அன்பும் தூயாவியின் தோழமையும் உங்கள் அனைவரோடும் இருப்பதாக உம்மாத்மாவோடும் இருப்பதாக கிறிஸ்துவுக்குள் எனக்கு மிகவும் பிரியமான அன்பு சகோதர சகோதரிகளை இந்த புனிதமிக்க இத்திருவிருந்தின் வழியாக கடவுள் நம் ஒவ்வொருவரையும் சந்திக்கக்கூடியவராக இருக்கிறார் நம் ஒவ்வொருவருக்கும் நிறை வாழ்வை கொடுக்கக்கூடிய அந்த கடவுளிடத்துல நம்முடைய தேவைகளை எல்லாம் எடுத்துரைத்து ஜபிக்கக்கூடியவர்களாக இந்த திருப்பலியை நாம் பக்தியோடு ஒப்புக் கொடுக்கக்கூடியவர்களாக இருப்போம் இறைவனுக்கு எதிராக செய்த எல்லா விதமான குற்றங்கள் அனைத்தையும் நினைத்து பார்த்து புனித யோசேப்பை நாளிலே நாம் ஒவ்வொருவரும் நம்முடைய குடும்பங்களை முழுமையாக புனித யோசேப் இடத்துல ஒப்படைத்து புனித யோசேப்பு நம்முடைய குடும்பங்களை நிறைவாக ஆசிர்வதிக்க வேண்டி நம்முடைய குற்றம் குறைகள் அனைத்தையும் நினைத்து பார்த்து இருடத்தில் மன்னிப்பை வேண்டுவோம் இயலாம் அல்ல இறைவனிடமும் சகோதர சகோதரிகளே உங்களிடமும் நான் பாவி என ஏற்றுக்கொள்கிறேன் ஏனெனில் என் சிந்தனையாலும் சொல்லாலும் செயலாலும் கடமைகள் தவறியதாலும் பாவங்கள் பல செய்தேன் என் பாவமே என் பாவமே என் பெரும் பாவமே ஆகையால் எப்பொழுதும் கண்ணியான புனித மரியாவையும் வானக தூதர் புனித அனைவரையும் சகோதர சகோதரிகளை உங்களையும் நம் இறைவனாகிய ஆண்டவரிடம் எனக்காக வேண்டிக் கொள்ள மன்றாடுகிறேன் இயலாமலை இறைவன் நம் மீது இறக்கம் வைத்து நம் பாவங்கள் அனைத்தையும் மன்னித்து நம்மை நிறைவான மகிழ்ச்சியான வாழ்வுக்கு அழைத்துச் செல்வாராக ஆமேன் படைத்து பராமரித்தாலும் நிறைவா சொல்லர் கரிய உமது பராமரிப்பினால் புனித யோசேப்பை உம் திருமகனின் புனிதமிக்க அன்னைக்கு கணவராக தேர்ந்தெடுக்க திருவுளமானீரே எங்கள் குடும்பங்களின் பாதுகாவலராக அவரை வணங்கும் நாங்கள் அவரையே விண்ணக பரிந்துரையாராக பெற்றிட தகுதி பெறுவோமாக ஓமோடு துயாவியானவரின் ஒன்றிப்பில் இறைவனாய் என்றென்றும் வாழ்ந்து ஆட்சி செய்கின்றவர் வழியாக உம்மை மன்றாடுகின்றோம் முதல் வாசகம் ஆண்டவரே பேசும் உம் அடியான் கேட்கிறேன் 
சாமுவேல் முதல் நூலிலிருந்து வாசகம் அதிகாரம் மூன்று இறைவாட்டை ஒன்றிலிருந்து பத்து மற்றும் பத்தொன்பதிலிருந்து இருபது வரை அந்நாள்களில் சிறுவன் சாமுவேல் ஏலியின் மேற்பார்வையில் ஆண்டவருக்கு ஊழியம் செய்து வந்தான் அந்நாள்களில் ஆண்டவரின் வார்த்தை அரிதாக இருந்தது காட்சியும் அவ்வளவாக இல்லை அப்பொழுது ஒரு நாள் ஏலி தம் உறைவிடத்தில் படுத்திருந்தார் கண் பார்வை மங்கிவிட்டதால் அவரால் பார்க்க முடியவில்லை கடவுளின் விளக்கு இன்னும் அணையவில்லை கடவுளின் பேலை வைக்கப்பட்டிருந்த ஆண்டவரின் இல்லத்தில் சாமுவேல் படுத்திருந்தான் அப்பொழுது ஆண்டவர் சாமுவேல் என்று அழைத்தார் அதற்கு அவன் இதோ அடியேன் என்று சொல்லி ஏலியிடம் ஓடி இதோ அடியேன் என்னை அழைத்தீர்களா என்று கேட்டான் அதற்கு அவர் நான் அழைக்கவில்லை திரும்பி சென்று படுத்துக்கொள் என்றார் அவனும் சென்று படுத்து கொண்டான் ஆண்டவர் மீண்டும் சாமுவேல் என்று அழைக்க அவன் எழுந்து ஏலியிடம் சென்று இதோ அடியேன் என்னை அழைத்தீர்களா என்று கேட்டான் அவரோ நான் அழைக்கவில்லை மகனே சென்று படுத்துக்கொள் என்றார் சாமுவேல் ஆண்டவரை இன்னும் அறியவில்லை அவனுக்கு ஆண்டவரின் வார்த்தை இன்னும் வெளிப்படுத்தப்படவில்லை மூன்றாம் முறையாக ஆண்டவர் சாமுவேல் என்று அழைத்தார் அவன் எழுந்து ஏலியிடம் சென்று இதோ அடியேன் என்னை அழைத்தீர்களா என்று கேட்டான் அப்பொழுது சிறுவனை ஆண்டவர் தாம் அழைத்தார் என்று ஏலி தெரிந்து கொண்டார் பின்பு ஏலி சாமுவேலை நோக்கி சென்று படுத்துக்கொள் உன்னை அவர் மீண்டும் அழைத்தால் அதற்கு நீ ஆண்டவரே பேசும் உம் அடியான் கேட்கிறேன் என்று பதில் சொல் என்றார் சாமுவேலும் தன் இடத்திற்கு சென்று படுத்து கொண்டான் அப்போது ஆண்டவர் வந்து நின்று சாமுவேல் சாமுவேல் என்று முன்பு போல் அழைத்தார் அதற்கு சாமுவேல் பேசும் உம் அடியான் கேட்கிறேன் என்று மறுமொழி கூறினான் சாமுவேல் வளர்ந்தான் ஆண்டவர் அவனோடு இருந்தார் சாமுவேலது வார்த்தை எதையும் அவர் தரையில் விழவிடவில்லை சாமுவேல் ஆண்டவரின் இறைவாக்கினராக நியமிக்கப்பட்டு விட்டார் என்று தான் முதல் பெயசெவா வரையிலும் அனைத்து இஸ்ரேலரும் அறிந்து கொண்டனர் ஆண்டவரின் அருள் வாக்கு இறைவனுக்கு நன்றி பாறை என் அருணானயேசுவே நீ எந்தன் உள்ளத்தில் அணையாத தீபமே அணையாத தீபமே ஏசையாயேசுவே ஏசுவே ஏசுவே நீ எந்தன் பாறை என் அருணானயேசுவே அணையாத தீபமே அணையாத தீபமே இர 
இரவுக்கும் எல்லை ஓர் விடியல்லன்றோ முடிவாகள் வெல்வதும் நன்மை என்றோ இரவுக்கும் எல்லை ஓர் விடியல்லன்றோ முடிவாக வெல்வதும் நன்மை அன்றோ தளராது வாழ்வோம் அருள் அணையாது காப்போ தளராது வாழ்வோம் அருள் அணையாது காப்போ என்றென்று முன்னாசி கொண்டு வரும் நாள் வாழ்வை கண் முன்னை கொண்டு அணையாத தீபமே அணையாத தீபமே எனக்கும் அவற்றை தெரியும் அவையும் என்னை பின்தொடர்கின்றன என்கிறார் வார்த்தையான இறைவன் உங்கள் அனைவரோடும் இருப்பாராக்கு உம்மாவோடும் இருப்பாராக மார்க்கெழுதின செய்திலிருந்து வாசகம் ஆண்டவரே மாற்றி உமக்கே அதிகாரம் ஒன்று இறை வசனங்கள் இருபத்தி ஒன்பது முதல் முப்பத்தி ஒன்பது வரை இயேசுவும் சீடர்களும் தொழுகை கூடத்தை விட்டு வெளியே வந்து யாக்கோப்பு யோவானுடன் சீமியோன் அந்திரேயா ஆகியோரின் வீட்டிற்குள் சென்றார்கள் சீமோனுடைய மாமியார் காய்ச்சலாய் கிடந்தார் உடனே அவர்கள் அதை பற்றி இயேசுவிடம் சொன்னார்கள் இயேசு அவர் அருகில் சென்று கையை பிடித்து அவரை தூக்கினார் காய்ச்சல் அவரை விட்டு நீங்கிற்று அவர் அவர்களுக்கு பணிவிடை செய்தார் மாலை வேளையில் கதிரவன் மறையும் நேரத்தில் நோயாளர்கள் பேய் பிடித்தவர்கள் அனைவரையும் மக்கள் அவரிடம் கொண்டு வந்தார்கள் நகர் முழுவதும் வீட்டு வாயில் முன் கூடியிருந்தது பல்வேறு பிணிகளால் வருந்திய பலரை இயேசு குணப்படுத்தினார் பல பேய்களையும் ஓட்டினார் அந்த பேய்கள் அவரை அறிந்திருந்ததால் அவற்றை அவர் பேசவிடவில்லை இயேசு விடியற் காலை கருக்களில் எழுந்து தனிமையான ஒரு இடத்திற்கு புறப்பட்டு சென்றார் அங்கே அவர் இறைவனிடம் வேண்டிக் கொண்டிருந்தார் சீமோனும் அவருடன் இருந்தவர்களும் அவரை தேடி சென்றார்கள் அவரை கண்டதும் எல்லோர் உமை தேடிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்றார்கள் அதற்கு அவர் நாம் அடுத்த ஊர்களுக்கு போவோம் வாருங்கள் அங்கு நான் நற்செய்தியை பறைசாற்ற வேண்டும் ஏனெனில் இதற்காகவே நான் வந்திருக்கிறேன் என்று சொன்னார் பின்பு அவர் கலிலேயா நாடு முழுவதும் சென்று அவர்களுடைய தொழுகை கூடங்களில் நற்செய்தியை பறைச்சாற்றி பேய்களை ஓட்டி வந்தார் ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு கிறிஸ்துவே உமக்கு புகழ் கிறிஸ்துவுக்குள் எனக்கு மிகவும் பிரியமான அன்பு சகோதர சகோதரிகளே இயேசு தன்னுடைய வாழ்வில் செய்த எல்லா விதமான பணிகளையும் அவர் 
கடவுளோடு இணைந்து செய்தார் கடவுளின் செயல் வீரராக இருந்து செயல்படக்கூடியவராக இருந்தார் என்கின்ற சிந்தனைகளை தான் இன்று வழிபாடு நமக்கு தரக்கூடியதாக இருக்கிறது நான் நாகர்கோயிலே ஒரு பணித்தளத்திலே உதவி பங்கு தந்தையாக பணியாற்றி கொண்டிருந்த போது என்னுடைய பங்கில் நடந்த ஒரு நிகழ்வை இன்றைய நாளில் நான் நினைவு கூறக்கூடியவனாக இருக்கிறேன் காரணம் அந்த பங்கிலே ஒரு மிக பெரிய ஒரு நபர் வசதியான ஒரு நபர் தாஜ் ஹோட்டலிலே மிக பெரிய ஒரு செல்வந்தராக பணி செய்யக்கூடியவராக அதாவது அங்கு இருந்த பணி செய்யக்கூடிய அந்த சமையல் அறையில் பணி செய்யக்கூடிய ஒரு தலைமை பணியாளராக இருந்த அவர் பல்வேறு விதமான பணிகளை செய்து கிட்டத்தட்ட மாதத்திற்கு இரண்டரை லட்சம் சம்பாதிக்கக்கூடிய நபராக இருந்த அவர் அவருடைய பணிகளை எல்லாம் வேணாம் என்று விட்டுவிட்டு அவர் ஒரு சாதாரண ஒரு பணியை அந்த நாகர்கோயில் இருந்த ஒரு ஒரு பள்ளிக்கூடத்திலே செய்யக்கூடியவராக இருந்தார் அந்த நபரை நான் சந்தித்த போது அந்த நபரிடத்தில் நான் பேசி கொண்டிருந்தேன் அந்த நபரிடத்தில் பேசி கொண்டிருந்த போது அவர் இப்படி தான் சொல்லக்கூடியவராக இருந்தார் நான் தாஜ் ஹோட்டலிலே பல்வேறு விதமான பணிகளை செய்து சம்பாதிக்கக்கூடியவனாக இருந்தேன் எனக்கு மாதத்திற்கு இரண்டரை லட்சம் ரூபாய் சம்பளம் ஆனால் நான் ஒரு மகிழ்ச்சி அற்ற ஒரு நிலையில் வாழக்கூடியவனாக இருந்தேன் தினமும் ஆலயத்திற்கு சொல்வேன் தினமும் நான் பணி செய்வதற்கு முன்பாக ஆலயத்திற்கு சென்று வேண்டிவிட்டு என்னுடைய பணிகளை செய்யக்கூடியவனாக இருந்தேன் இருந்தபோதும் ஏதோ ஒரு மகிழ்ச்சியற்ற ஒரு நிலையில் நான் இருக்கக்கூடியவனாக இருந்தேன் ஏன் என்று எனக்கு தெரியவில்லை நான் ஒரு முறை என்னுடைய இல்லத்திற்கு விடுமுறைக்காக வந்தபோது இங்கிருந்த ஏழைகளை பார்க்க நேர்ந்தது அவர்கள் உணவில்லாமல் தெருக்களிலே சுற்றி தெரியக்கூடிய நிகழ் நிகழ்வை நான் பார்த்து கொண்டிருந்தேன் அப்போது இவர்களுக்கு யார் உணவு தருவார் நமக்கு தேவையான சொத்துக்களை சேர்த்து வைத்து விட்டோம் நம்முடைய பிள்ளைகளும் செட் நல்லா நன்றாக இருக்கிறார்கள் எனவே நான் இன்னும் சம்பாதித்து என்ன செய்ய போகிறேன் என்னுடைய சம்பாதியத்தை வைத்தை வைத்து நான் அவர்களுக்கு ஏதாவது உதவி செய்யலாம் என்கின்ற ஒரு எண்ணத்தோடு நான் அந்த பணியை ராஜினாமா செய்து விட்டு நான் என்னுடைய சொந்த ஊருக்கே வந்து இந்த சொந்த ஊரில் இங்கு இருக்கக்கூடிய தெருக்களில் இருக்கக்கூடிய ஏழைகள் அனாதைகள் அல்லது முடியாதவர்கள் என்று சொல்லப்படக்கூடிய நபர்களுக்கெல்லாம் உணவு தர வேண்டும் என்று சொல்லி நான் முடிவு செய்து நான் அவர்களுக்காக பணி செய்து கொண்டிருக்கிறேன் அப்படி பணி செய்கிற போது ஒரு பள்ளிக்கூடத்திலே எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்தது அந்த பள்ளிக்கூடத்திலே நான் இப்போது சமையல் பணியாளராக இருந்து கொண்டு நான் அந்த ஏழைகளுக்கும் உதவி செய்து கொண்டிருக்கிறேன் என்று சொல்லி கொண்டு அவர் சொல்லி கொண்டிருந்த போது அவர் சொன்னார் இது எனக்கு மகிழ்ச்சி தரக்கூடியதாக இருக்கிறது கடவுள் விட்டு சென்ற அந்த பணியை நான் தொடர்ந்து ஆற்றுவதற்கான ஒரு வாய்ப்பு எனக்கு கிடைத்திருக்கிறது அந்த வாய்ப்பின் வழியாக நான் மகிழ்ச்சியாக இருக்கக்கூடிய மனிதராக இருந்து கொண்டிருக்கிறேன் என்று சொல்லி கொண்டு அவர் சொன்னார் இயேசுவினுடைய செயல் வீரராக நான் மாறி இருக்கிறேன் என்கின்ற மகிழ்ச்சி எனக்குள் இருக்கிறது அந்த மகிழ்ச்சி நான் உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்கிறேன் என்று சொல்லி அவர் சொல்லக்கூடியவராக இருந்தார் ஆம் அப்படிப்பட்ட ஒரு நிகழ்வை தான் ஏசு நச்சு நமக்கு சுட்டி காட்டக்கூடியவராக இருக்கிறார் ஏசு இந்த உலகிற்கு எப்படி வந்தார் எதற்காக வந்தார் என்கின்ற ஒரு மனநிலையை தன்னுடைய வாழ்விலே செல்கிற இடங்களிலெல்லாம் அவர் செயல்படுத்தக்கூடியவராக இருந்தார் கடவுளுடைய பிரதி பிரதிபலனாக கடவுளுடைய மகனாக இருந்து நான் செயல்பட வேண்டும் என்கின்ற ஒரு எண்ணத்திலே அந்த கடவுளுடைய பணியை அவர் தன்னுடைய வாழ்விலே செய்யக்கூடியவராக இருந்தார் அப்படிப்பட்ட ஒரு செய்தியை தான் இன்று நச்சிது நமக்கு சுட்டி காட்டக்கூடியதாக இருக்கிறது இயேசுனுடைய பணிகளை தங்களுடைய ஒரு நாளிலே அவர் எதையெல்லாம் செய்தார் என்பதையெல்லாம் இன்று நச்சிது நமக்கு சுட்டி காட்டக்கூடியதாக இருக்கிறது இயேசு தன்னுடைய வாழ்வில் ஜபத்தையும் பணியையும் இணைத்து செய்யக்கூடியவராக இருந்தார் ஜபத்தை மட்டும் முன்னிலைப்படுத்தி தன்னுடைய வாழ்வை அவர் மேற்கொள்ளவில்லை மாறாக ஜபமும் பணியும் தன்னுடைய வாழ்விலே இணையதாக இருக்க வேண்டும் இரண்டுமே முக்கியமான முக்கியமானதாக இருக்க வேண்டும் என்பதை தன்னுடைய வாழ்விலே அவர் சுட்டி காட்டி அதை வாழக்கூடியவராக இருந்தார் அதுதான் இயேசுனுடைய இந்த நச்செய்தி பகுதியில் இயேசு நச்செய்தி பகுதி நமக்கு நான்கு விதமான பணிகளை நமக்கு சுட்டி காட்டக்கூடியதாக இருக்கிறது இயேசுவினுடைய கற்பிக்கும் பணி இயேசுவினுடைய போதிக்கும் பணி இயேசுனுடைய குணப்படுத்தும் பணி இயேசுனுடைய ஜப பணி என்று சொல்லி நான்கு விதமான பணிகளையும் இயேசு தன்னுடைய வாழ்விலே எல்லா நிலைகளிலும் அவர் செய்யக்கூடியவராக இருந்தார் என்பதை தான் இன்றைய வாசகம் நமக்கு சுட்டி காட்டக்கூடியதாக இருக்கிறது இயேசுனுடைய கற்பிக்கும் பணி என்று சொல்லப்படக்கூடிய போது இயேசுவையும் சீரர்களும் தொழுகை கூடத்திலிருந்து வரக்கூடியவர்களாக இருக்கிறார்கள் மார்க் ந மத்திய நச்செய்தி லூக்கா நச்செய்தி அதிகாரம் நான்கு இறை வசனங்கள் ஐந்திலே நாம் வாசிக்கிறோம் தொழுகை கூடத்தில் இயேசு கற்பிக்கக்கூடியவராக இருந்தார் 
இயேசு தொழுகை கூடத்திற்கு பல்வேறு விதமான பணிகளை செய்து அவர் மக்களுக்கு கற்பிக்கும் பணியை அவர் செய்யக்கூடியவராக இருந்தார் கற்பிக்கும் பணி என்பது இயேசுனுடைய ஒரு முதன்மையாக பணியாக இருக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது இயேசு எங்கெல்லாம் சொல்கிறாரோ அங்கெல்லாம் அவர் கற்பிக்கும் பணியை தன்னுடைய மக்களுக்கு தொழுகை கூடங்களில் செய்யக்கூடியவராக இருக்கிறார் அதுதான் எஸ்ஐயாவின் சூழ்நிலை அவர் இடத்துல கொடுக்கப்படுகிறது அந்த எஸ்ஐயாவின் சுருளேட்டை எடுத்து அவர் வாசிக்கக்கூடியவராக இருக்கிறார் அதை வாசித்து இது நிறைவேறும் என்று சொல்லி அது மக்களுக்கு அவர் கற்பிக்கும் பணியை அவர் செய்யக்கூடியவராக இருந்தார் அதுதான் என் நச்சீரமாக சுட்டி காட்டக்கூடியதாக இருக்கிறது இயேசுவும் இயேசுவின் சூழல் சீடர்களும் தொழுகை கூடத்தை விட்டு வெளியே வரக்கூடியவர்களாக இருக்கிறார்கள் என்று சொல்லி நச்செய்தி தொடங்கக்கூடியதாக இருக்கிறது இயேசுனுடைய கற்பிக்கும் பணி எங்கெல்லாம் சென்றாரோ அங்கெல்லாம் கற்பிக்கக்கூடிய பணியை அவர் செய்யக்கூடியவராக இருந்தார் இயேசுனுடைய குணப்படுத்தும் பணியையும் இந் நச்சு நமக்கு சுட்டி காட்டக்கூடியதாக இருக்கிறது இயேசு எங்கெல்லாம் சென்றாரோ அங்கெல்லாம் அவர் தன்னுடைய வாழ்விலே குணப்படுத்தக்கூடிய பணியையும் அவர் செய்யக்கூடியவராக இருந்தார் அவர் அந்த குணப்படுத்தும் பணியை எங்குமே நிறுத்தவில்லை மாறாக எங்கெல்லாம் சென்றாரோ அங்கெல்லாம் மக்களை நல வாழ்வு நல்வாழ்வு தரக்கூடிய அந்த குணப்படுத்தும் பணியையும் அவர் செய்யக்கூடியவராக இருந்தார் மார்க் நச்செய்தி அதிகாரம் ஒன்றரை வசனங்கள் முப்பதிலே நாம் இன்று வாசித்தோம் இயேசு சீமனுடைய மாமியார் வீட்டிற்கு செல்கிற போது சீமனுடைய வீட்டிலே அந்த மாமியார் காய்ச்சலாக இருக்கிற போது அந்த காய்ச்சலை அவர் குணப்படுத்தக்கூடியவராக இருக்கிறார் அது மட்டுமல்ல அங்கு வந்த பல்வேறு விதமான மக்களுடைய பிணிகளை பேய்களை ஓட்டி அவர்களுக்கு நலம் தரக்கூடியவராக இருந்தார் என்று சொல்லி இன்னச்சு நமக்கு சுட்டி காட்டக்கூடியதாக இருக்கிறது அது மட்டுமல்ல இயேசு போதிக்கும் பணியையும் செய்யக்கூடியவராக இருந்தார் கற்பிக்கும் பணியை தாண்டி தன்னுடைய வாழ்விலே இயேசு போதிக்கின்ற பணியையும் அவர் செய்யக்கூடியவராக இருந்தார் இந்த சீரர்கள் இயேசுனுடைய உருமாற்ற நிகழ்வின் போது பேதுரு ஆண்டவரை நாம் இங்கே தங்கி விடுவோம் என்று சொன்ன போது இயேசு நாம் இந்த உலகிற்கு சென்று நச்செய்தி பறைச்சாற்றக்கூடியவர்களாக இருக்க வேண்டும் அதற்காக தான் நான் அனுப்பப்பட்டேன் என்று சொல்லப்படக்கூடியவராக இருக்கிறார் அப்படிப்பட்ட ஒரு நிகழ்வை தான் இந்த நச்சீதரம் இயேசு சுட்டி காட்டக்கூடியவராக இருக்கிறார் உம்மை தேடி மக்கள் பல்வேறு விதமான மக்கள் உம்மை தேடி வந்திருக்கிறார்கள் இவர்களுக்காக வாரம் என்று சொல்லி அந்த சீரர்கள் இயேசு இடத்துல சொன்ன போது இயேசு நான் மற்செய்தியை பறைசாற்ற வேண்டும் இதற்காகவே நான் வந்திருக்கிறேன் என்று சொல்லி கலிலையா நாடு முழுவதும் தன்னுடைய நச்செய்தி போதிக்கும் பணியை அவர் செய்யக்கூடியவராக இருந்தார் என்று சொல்லி நச்சு நமக்கு சுட்டி காட்டக்கூடியதாக இருக்கிறது இயேசு போதிக்கும் பணியையும் அவர் சென்ற இடங்களிலெல்லாம் செய்யக்கூடியவராக இருந்தார் கலிலையா நாடு முழுவதும் தன்னுடைய சீரர்களோடு சென்று அவர் தொழுகை கூடங்களில் நச்செய்தியை பறைச்சாற்றக்கூடிய ஒரு நபராக இருந்தார் என்று சொல்லி நச்சு நமக்கு சுட்டி காட்டக்கூடியதாக இருக்கிறது அதேதான் இயேசு எங்கெல்லாம் சென்றாரோ மலை பகுதிகளுக்கு சென்றால் மலை பகுதியிலே அவன் அச்செய்தியை பறைச்சாற்றக்கூடியவராக இருந்தார் கடற்கரை பகுதிகளுக்கு சென்றால் கடற்கரை கடை கடற்கரை பகுதியிலே அங்கு நச்செய்தியை பறைசாற்றக்கூடியவராக இருந்தார் பாலை வனத்தில் கூட கேசு சென்றபோது மக்கள் அவரை பின்தொடர்ந்து வருகிறார்கள் என்று தெரிந்து அவர்களுக்கு நச்செய்தியை பறைசாற்றக்கூடிய ஒரு மனிதராக இயேசு தன்னுடைய வாழ்விலே போதிக்கும் பணியை தன்னுடைய வாழ்வில் தொடர்ந்து எங்கெல்லாம் சென்றாரோ எல்லா இடங்களிலும் அந்த போதிக்கும் பணியையும் அவர் செய்யக்கூடியவராக இருந்தார் எல்லா மக்களுக்கும் அவர் போதிக்கும் பணியை செய்யக்கூடியவராக இருந்தார் சம்மாரியருக்கும் யூதர்களுக்கும் என்று சொல்லி எல்லாருக்குமே அவர் போதிக்கும் பணியையும் அவர் செய்யக்கூடியவராக இருந்தார் என்று சொல்லி நச்சையில நாம் வாசிக்கக்கூடியவர்களாக இருக்கிறோம் இதையும் தாண்டி இயேசு தன்னுடைய வாழ்விலே ஜெபிக்கும் பணியையும் செய்யக்கூடியவராக இருந்தார் அதற்கான ஒரு நேரத்தையும் அவர் ஒதுக்கக்கூடியவராக இருந்தார் இன்று நாம் பல நேரங்களிலே நான் பல்வேறு விதமான பணிகளை செய்து கொண்டிருக்கிறேன் நான் ரொம்பவும் பிஸியாக இருக்கிறேன் என்று சொல்லிக்கொண்டு பல நேரங்களில் நாம் ஜெபிக்கும் பணியை நம்முடைய வாழ்வில் செய்வதற்கு தவறிவிடக்கூடியவர்களாக இருக்கிறோம் ஆனால் இயேசு இத்தனை பணிகளையும் செய்து கொண்டிருந்த போதும் ஒரு நாளிலே இத்தனை பணிகளை அவர் செய்து கொண்டிருந்த போதும் அவர் விடியற் காலையிலே கருக்களில் எழுந்து ஜெபிக்கும் பணியையும் தன்னுடைய வாழ்விலே செய்யக்கூடியவராக இருந்தார் என்று சொல்லி இன்றைய நற்செய்தி பகுதி நமக்கு சொல்லக்கூடியதாக இருக்கிறது ஜெபிப்பதோடு நிறுத்திவிடவில்லை தன் வாழ்விலே கடவுள் கொடுத்த அந்த பணிகளையும் அவர் செய் தொடர்ந்து ஆற்றக்கூடியவராக இருந்தார் அவர் ஜெபிப்பதோடு தன்னுடைய வாழ்வை நிறுத்திவிடவில்லை மாறாக தன்னுடைய வாழ்வை கடவுள் எனக்கு கொடுத்த செயல்பாடுகளை நான் தொடர்ந்து ஆற்றக்கூடியவனாக இருக்கிறேன் என்று சொல்லி கடவுளுடைய செயல் வீரராக அவர் செயல்படக்கூடியவராக இருந்தார் இதுதான் கல்கத்தா அன்னைத்தரசா தன்னுடைய வாழ்விலே சுட்டி காட்டக்கூடியவராக இருக்கிறார் கல்கத்தா அன்னை தெரசா பல்வேறு நேரங்களிலே அவர் சொல்லக்கூடியவராக இருக்கிறார் நான் இயேசுவினுடைய செயல் வீரராக செயல்படக்கூடியவராக இருக்க வேண்டும் மக்களோடு மக்களாக நான் பணி செய்யக்கூடியவனாக இருந்தாலும் 
நான் அந்த மக்களை கடவுள் பாணியில் நான் பார்க்கக்கூடியவனாக இருக்க வேண்டும் கடவுள் எதை எனக்கு பணித்தாரோ அதை நான் செய்யக்கூடியவராக இருக்கிறேன் என்று சொல்லி என்னுடைய நூலிலை கல்கத்தா அனைத்தரசால் எழுதக்கூடியவராக இருக்கிறார் அவருடைய வாழ்க்கை வரலாறை நாம் பார்க்கிற போது அவர் எந்த காரியத்தை செய்தாலும் அதற்கு முன்பாக கடவுளிடத்திலே ஒரு ஜப வழிபாட்டின் வழியாக அவர் அருளை பெற்றுக்கொண்டு நற்கருணையின் வழியாக அருளை பெற்றுக்கொண்டு அதன் வழியாக கடவுளுடைய பணியை மக்களுக்கு அவர் செய்யக்கூடியவராக இருந்தார் இதுதான் இன்றைய முதல் வாசகத்தை நாம் வாசிக்க கேட்டோம் சாமுவேல் கடவுளால் அழைக்கப்படக்கூடியவராக இருக்கிறார் இந்த வாசகத்தை நாம் பல முறை வாசித்திருப்போம் பல முறை நாம் கேட்டிருப்போம் சாமுவேலுக்கு கடவுள் மும்முறை அழைக்கின்ற போது யாரிடம் பேசுகிறோம் என்று தெரியாமல் ஏழு இடத்துல சென்று மூன்று முறையும் கேட்கக்கூடியவராக இருக்கிறார் ஆனால் ஏலி அவருக்கு கற்றுத்தருகிறார் பேசும் உம் அடியான் கேட்கிறேன் என்று சொல் என்று சொல்லி ஏலி அவருக்கு கற்றுத்தரக்கூடியவராக இருக்கிறார் அந்த வார்த்தைக்கு ஏற்ப சாமுவேல் தன்னுடைய வாழ்விலே கடவுள் கொடுத்த பணிகளை அவர் தொடர்ந்து ஆற்றக்கூடியவராக இருக்கிறார் இதை கண்ட மக்கள் முதல் வாசத்தை வாசிக்க கேட்டோம் இவர் கடவுளால் அனுப்பப்பட்ட இறைவாக்கினராக இருக்கிறார் என்று சொல்லி அந்த மக்கள் உணரக்கூடியவர்களாக இருக்கிறார்கள் அந்த மக்கள் உணர்கிறார்கள் என்றால் அப்படிப்பட்ட பணிகளை இந்த சாமுவேல் தன்னுடைய வாழ்விலே செய்யக்கூடியவராக இருந்தார் கடவுளுடைய பணிகளை அவர் தொடர்ந்து ஆற்றக்கூடியவராக இருக்கிறார் இதனால் முதல் சாமுவேல் புத்தகத்திலும் இரண்டாம் சாமுவேல் புத்தகத்திலும் நம்ம வாசிக்க கேட்கிறோம் கடவுள் எதை பணித்தாரோ அந்த பணிகளை சாமுவேல் நிறைவாக செய்யக்கூடியவராக இருக்கிறார் அந்த வாழ்வை கடவுளுடைய செயல் வீரராக இந்த சாமுவேல் மாறக்கூடியவராக இருக்கிறார் அதுதான் மக்கள் உணரக்கூடியவர்களாக இருக்கிறார்கள் அதுதான் எல்லா இடங்களிலும் இவர் கடவுளால் அனுப்பப்பட்ட இறைவாக்கினர் என்று சொல்லி உணரக்கூடியவர்களாக இருக்கிறார்கள் என்று சொல்லி இந்த முதல் வாசகத்தை நாம் வாசிக்க கேட்கிறோம் இன்றும் நாம் கடவுளுடைய செயல் வீரர்களாக செயல்பட்ட பல்வேறு விதமான புனிதர்களை நாம் நினைவு கூறக்கூடியவர்களாக இருக்கிறோம் கடவுளுடைய பணியை நாம் ஜபத்தின் வழியாக மட்டுமல்ல நாம் நம்முடைய செயல்பாடுகள் வழியாகவும் நாம் காட்டக்கூடியவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்பதை தான் இன்றைய வாசகங்கள் நமக்கு சுட்டி காட்டக்கூடியதாக இருக்கிறது எப்படி நாம் செயல் வீரர்களாக மாற முடியும் என்கின்ற ஒரு சிந்தனையை தான் இன்றைய வழிபாடு நமக்கு தரக்கூடியதாக இருக்கிறது எப்படி நாம் செயல் வீரர்களாக மாற முடியும் கற்பிக்கும் பணி நம்முடைய குடும்பங்களிலே நாம் கற்பிக்கும் பணியை மேற்கொள்ளக்கூடியவர்களாக இருக்க வேண்டும் நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு அல்லது நம்மோடு வாழக்கூடிய நபர்களுக்கு நாம் நம்முடைய கற்பிக்கும் பணியை கடவுள் விட்டு சென்ற அந்த பணிகளை நாம் தொடர்ந்து ஆற்றுவதற்கு அவர்களுக்கு நல்ல விஷயங்களை நல்ல செயல்பாடுகளை நாம் கற்பிக்கக்கூடியவர்களாக இருக்க வேண்டும் வயதாண்டி முதல் வாசகத்திலே ஏலி சாமுவேலுக்கு கற்றுத்தரக்கூடியவராக இருக்கிறார் ஏலி சாமுவேலுக்கு கற்பிக்கும் பணியை செய்யக்கூடியவராக இருக்கிறார் ஏலி சாமுவலுக்கு மடியான் பேசுகிறேன் என்று சொல் என்று சொல்லி அந்த கடவுளுடைய சித்தத்தை வெளிப்படுத்தக்கூடியவராக கற்பிக்கக்கூடியவராக ஏலி செயல்படக்கூடியவராக இருக்கிறார் இன்று நாம் ஏலியாக கடவுளுடைய கடவுளுடைய திட்டங்களை கடவுளுடைய செயல்பாடுகளை நம்முடைய குடும்பங்களுக்கு நாம் கற்பிக்கக்கூடியவர்களாக நாம் இருக்கக்கூடியவர்களாக இருக்க வேண்டும் குணப்படுத்தும் பணியையும் நாம் செய்யக்கூடியவர்களாக இருக்க வேண்டும் எப்படி தாமஸ் அக்வினாசனுடைய நூலில் அழகாக சொல்லக்கூடியவராக இருக்கிறார் குணப்படுத்துவது என்பது நாம் ஒவ்வொருவரும் நம்முடைய கடவுளுடைய சித்தத்தை நிறைவேற்றக்கூடிய மக்களாக நோயாளிகளை சந்திப்பது அந்த நோயாளிகளுக்கு நம்முடைய உடனெருப்பை தருவது என்று பல நேரங்களிலே பெற்றோர்கள் குடும்பங்களில் நோயுற்றிருக்கிற போது பிள்ளைகள் கூட பார்க்க முடியாத சூழ்நிலையை நாம் இன்றும் இன்று பார்க்கக்கூடியவர்களாக இருக்கிறோம் ஆற்றுப்படுத்தக்கூடிய பணி என்று சொல்லப்படக்கூடியது நம்முடைய உடனிருப்பை இந்த நோயாளிகளுக்கு தரக்கூடிய ஒரு நிலையை நாம் தருகிற போது அவர்களை நாம் குணப்படுத்தக்கூடியவர்களாக இருக்கிறோம் கடவுள் கொடுத்த அந்த குணப்படுத்தும் பணி இதை தான் இயேசு தன்னுடைய வாழ்விலே செய்யக்கூடியவராக இருந்தார் நோயாளிகளை தொட்டு குணப்படுத்தக்கூடியவராக இருந்தார் அவர்களுக்கு ஆறுதலை தரக்கூடியவராக இருந்தார் அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலை என்ற குடும்பங்களை நாம் குணப்படுத்தும் பணியை நாம் மேற்கொள்ளக்கூடியவர்களாக இருக்க வேண்டும் போதிக்கும் பணி இந்த போதிக்கும் பணி என்று சொல்லப்படக்கூடியது குருக்கள் அல்லது கன்னியர்கள் என்று நிறுத்திவிடாமல் இது பொது நிலையினர்களுக்கான ஒரு பணியாகவும் திருச்சபை இன்று தரக்கூடியதாக இருக்கிறது பொது நிலையினர்களும் இன்று போதிக்கும் பணியை செய்யக்கூடியவர்களாக இருக்கிறார்கள் பல்வேறு நிலைகளில் இன்று பொது நிலையினர்களும் இந்த போதிக்கும் பணியை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் நாம் பார்க்கிறோம் பல நேரடி நிலைகளிலே ஆனால் இந்த போதிக்கும் பணியை நாம் நம்முடைய குடும்பங்களிலும் நாம் பணி செய்யக்கூடிய தலங்களிலும் நாம் கற்று அதை போதிக்கக்கூடிய மக்களாக மாறக்கூடியவர்களாக இருக்க வேண்டும் இது இதற்கு இன்று பல்வேறு விதமான தலங்கள் உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்றன 
குருக்கள் பதினான்கு வருடங்கள் பதினாறு வட வருடங்கள் அவர்கள் தங்களை தயார் செய்யக்கூடியவர்களாக இருக்கிறார்கள் அருள் கணியர்கள் தங்களை தயார் செய்யக்கூடியவர்களாக இருக்கிறார்கள் பொது நிலையினர்களும் நம்முடைய குடும்பங்களிலே நாம் நம்மை தயாரித்து அதற்கான போதிக்கும் பணியை நாமும் ஆற்றுவதற்கு திருச்சபை பல்வேறு விதமான வழிகளை நமக்கு தரக்கூடியதாக இருக்கிறது இந்த போதிக்கும் பணியையும் நம்முடைய வாழ்விலே நாம் மேற்கொள்ளக்கூடியவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்கின்ற ஒரு அழைப்பை இயேசு இன்னச்சிது வழியாக நமக்கு தரக்கூடியவராக இருக்கிறார் இதைதான் யாக்கோப் எழுதிய திருமுகத்திலே அழகாக சொல்லப்படுகிறது அதிகாரம் இரண்டு இரை வசனங்கள் பன்னிரெண்டு என் பதினேழில் நாம் வாசிக்கிறோம் நம்பிக்கை செயல் வடிவம் பெறாவடில் தன்னிலே உயிரற்றதாக இருக்கும் நாம் கடவுள் மீது நம்பிக்கை கொள்கிறோம் என்கின்ற ஒரு நம்பிக்கை மட்டும் நம்முடைய வாழ்வுக்கு உயிரை தரக்கூடியதாக இருக்காது மாறாக அது செயல் வடிவம் பெறக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும் நாம் கடவுளை நம்புகிறோம் என்பதை நம்முடைய செயல்பாடுகள் வழியாக நாம் சுட்டி காட்டுகிற போது அது நாம் கடவுளுடைய பணியை தொடர்ந்து ஆற்றுவதற்கு நமக்கு உறுதுணையாக இருக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது நாம் கடவுளை நம்புகிறோம் கடவுளை ஜபிக்கிறோம் என்பதோடு நிறுத்தி விடாமல் நாம் கடவுளுடைய பணியை போதிக்கும் பணியை கற்பிக்கும் பணியை குணப்படுத்தும் பணியை நாம் தொடர்ந்து ஆற்றுகிற போது நாம் கடவுளுடைய செயல் வீரர்களாக மாறக்கூடியவர்களாக இருக்கிறோம் இயேசுவின் செயல் வீரர்களாக மாறி இயேசுவை நாம் சுட்டி காட்டக்கூடிய மக்களாக மாறி நாம் கடவுளுடைய செயல் வீரர்களாக நம்முடைய குடும்பங்களில் நாம் பணி செய்யக்கூடிய தலங்களில் நம்மை நாமே மாற்றிக்கொண்டு இறைவனின் ஆசிரியை நிறைவாக பெறுவோம் இறைவன் நம் ஒவ்வொருவரையும் தொடர்ந்து வழிநடத்த நம்முடைய குடும்பங்களை நிறைவாக ஆசிர்வதிக்க இந்த திருப்பள்ளிகளை தொடர்ந்து ஜெபிப்போம் ஆமேன்சகோதரே நாம் அனைவரும் ஒப்புக் கொடுக்கக்கூடிய இந்த கல்வாரி பள்ளி எல்லாமல் தந்தையாக இறைவனுக்கு ஏற்றதாகும்படி செவியுங்கள் ஆண்டவர் தமது பெயரின் புகழ்ச்சிக்காகவும் மாட்சிக்காகவும் நமது நன்மைக்காகவும் புனித திரு அவை அனைத்தின் நலனுக்காகவும் உமது கையில் இருந்து இப்பள்ளியை ஏற்றுக்கொள்வாராக தூயவரான தந்தையே உமது புகழ்ச்சி பள்ளியை செலுத்த வந்திருக்கும் நாங்கள் உமை பணிந்து வேண்டுகின்றோம் உலகில் தந்தையாக இருந்து ஒவ்வொரே திருமகனை பேணி காத்து நீ தந்த புனித யோசேப்பின் மன்றாட்டினார் எங்கள் பணிகளில் நாங்கள் ஊக்கம் பெறுவோமாக என்றென்றும் வாழ்ந்து ஆட்சி செய்கின்றவர் வழியாக உம்மை மன்றாடுகின்றோம் ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக உம்மாவோடு இருப்பாராக மகிழ் ஒருமை தயங்களை ஆண்டவரிடம் எழுப்புங்கள் ஆண்டவரிடம் எழுப்பியுள்ளோ இறைவனாகிய ஆண்டவருக்கு நன்றி பண்பாடி மகிழ்வோ அது தகுதியும் நீதியும் ஆனதே ஆண்டவரே தூயவரான தந்தையே என்றோ முல்லை எல்லாம் வல்ல ஈரை 
என்னாலும் எவ்விதத்திலும் நாங்கள் உமக்கு நன்றி செலுத்துவதும் புனித யோசேபின் வணக்க நாளில் தக்க புகழுரை சாற்றி உமை ஏற்றி போற்றுவது மெய்யாகவே தகுதியும் நீதியுமாகும் எங்கள் கடமையும் மீட்புக்குரிய செயலுமாகும் நேர்மையாளராகிய அவரை கடவுளின் தாயாகிய கனிமரியாவுக்கு கணவராக தந்தருளினீர் தூயாவி நிழலிட்டதால் அந்த அன்னை கருத்தரித்து உம்முடைய ஒரே திருமகனாகி எங்கள் ஆண்டர் ஏசு கிறிஸ்துவுக்கும் தந்தையை போலிருந்து காப்பாற்றும் வண்ணம் நம்பிக்கையும் முன்மதியும் உள்ள பணியாளர் என அவரை உமது குடும்பத்திற்கு தலைவராக ஏற்படுத்தினி கிறிஸ்து வழியாகவே உமது மாண்பை வானக தூதர் அனைவரும் புகழுகின்றனர் தலைமை தாங்குவோர் உம்மை வழிபடுகின்றனர் அதிகாரம் செலுத்துவோரும் திருமுன் நடுங்குகின்றனர் வானங்களும் அவற்றின் உள்ளாற்றல்களும் சிராபின்களும் ஒன்று கூடி அக்களித்து கொண்டாடி மகிழுகின்றன அவர்களோடு எங்கள் குரலையும் சேர்த்து கொள்ளுமாறு நாங்கள் உமை தாழ்மையுடன் இறஞ்சி புகழ்ந்து அக்களித்து பாடி மகிழ்வதாவது ஆண்டவரே நிர்மையாகவே தூயவர் தூய்மை அனைத்திற்கும் ஊற்று ஆகவே உம்முடைய தூய் ஆவியை புழிந்து இக்காணிக்கைகளை தூய்மைப்படுத்த வேண்டும் என உம்மை தாழ்மையாய் வேண்டுகின்றோம் இவ்வாறு எங்கள் ஆண்டவர் ஏசு கிறிஸ்துவின் உடலும் இரத்தமுமாக எங்களுக்கு இவை மாறுவனவாக அவர் பாடுபட உலம் கணிந்து தம்மை கையளித்த போது அப்பத்தை எடுத்து நன்றி செலுத்தி அதை பெற்று தம் சீரர்களுக்கு அழித்து அவர் கூறியதாவது அனைவரும் இதிலிருந்து பெற்று உண்ணுங்கள் ஏனெனில் இது உங்களுக்காக கையளிக்கப்படும் என் உடல் அவண்ணமே இரவு விருந்தை அருந்திய பின் கிண்ணத்தையும் எடுத்து மீண்டும் உமக்கு நன்றி கூறி தம் சிறுகளுக்கு அழித்து அவர் கூறியதாவது அனைவரும் இதிலிருந்து பெற்று பருகுங்கள் ஏனெனில் இது புதிய நிலையான உடன்படிக்கை கூறிய என் இரத்தத்தின் கிண்ணம் இது பாவ மன்னிப்புக்கென்று உங்களுக்காகவும் பலருக்காகவும் சிந்தப்படும் இதை என் நினைவாக செய்யுங்கள் நம்பிக்கையின் மறை பொருள் ஆண்டவரே நீர் வருமளவும் உமது இறப்பினை அறிக்கையிடுகின்றோ உமது உயிர்ப்பினையும் எடுத்துரைக்கின்றோ ஆகவே ஆண்டவரே நாங்கள் கிறிஸ்துவின் இறப்பினையும் உயிர்ப்பினையும் நினைவு கூர்ந்து வாழ்வு தரும் அப்பத்தையும் மீட்பல்லைக்கும் கிண்ணத்தையும் உமக்கு ஒப்புக் கொடுக்கின்றோம் உம் திருமுனின்று ஊழியம் புரிய தகுந்தவள் என எங்களை ஏற்றுக்கொண்டீர் எனவே உமக்கு நன்றி செலுத்துகின்றோம் மேலும் கிறிஸ்துவின் உடலிலும் இரத்தத்திலும் பங்கு கொள்ளும் எங்களை 
தூய ஆவியானவர் ஒன்று சேர்க்க வேண்டுமென உண்மையை தாழ்மையுடன் மன்றாடுகின்றோம் இறைவா உலகெங்கும் பரவி இருக்கும் ஒரு திரு அவையை சிறப்பாக நீடு திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் எங்கள் ஆயர் ஆரோக்கிய ராஜ் ஏனை ஆயர்கள் திரு பணியாளர்கள் துறவியர் பொதுநிலையினர் உமக்கு சொந்தமான மக்கள் ஆகிய அனைவரையும் அன்பிலும் விசுவாசத்திலும் உறுதி பெற செய்தளும் இங்கு கூடியிருக்கும் எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் உடைய அன்பின் நிறைவை அடைய செய்தளும் மேலும் உயிர் தழுவோம் என்கின்ற எதிர்நோக்கோடு துவில் கொள்ளும் எங்கள் சகோதர சகோதரிகளையும் இறந்தோர் அனைவரையும் இறக்கத்துடன் நினைவு கூர்ந்து உமது திருமுக ஒளியினுள் ஏற்றலும் எங்கள் அனைவர் மீதும் இரக்கமாயிரும் கடவுளின் கண்ணித்தாயான மாட்சிமிக்க மறியால் அவருடைய அன்பு கணவரான புனித யோசேப்பு புனித திரு தூதர்கள் மறை சாட்சியர் இவ்வுலகில் உகந்தவராய் வாழ்ந்த புனிதர் அனைவருடனும் நாங்கள் நிலை வாழ்வில் தோழமை கொண்டு உம் திருமகனேசு கிறிஸ்து வழியாக உமை புகழ்ந்தே துமரமருள உமை மன்றாடுகின்றோம்
இருப்பதாக ஒருவருக்கொருவர் உறவின் வாழ்க்கை பகிர்ந்து மகிழ்வோம் உலகின் பாவம் போக்கும் இறைவனின் செம்மறியே எம் மேல் இரக்கவையும் உலகின் பாவம் போக்கும் இறைவனின் செம்மறியே எம் மேல் இரக்கவையும் உலகின் பாவம் போக்கும் இறைவனின் செம்மறியே எமக்கு அமைதி அருளும் எமக்கு அமைதி அருளும் இதோ இறைவனின் செம்மறி இவரே உலகின் பாவங்களை போக்குகிறவர் இந்த செம்மறியின் விருந்துக்கு அழைக்க பெற்ற நாம் அனைவரும் பேறு பெற்றோர் ஆண்டவரே நீரின் இல்லத்தில் எழுந்தருள நான் தகுதியற்றவன் ஆனால் ஒரு வார்த்தை மட்டும் சொல்லிடலும் எனது ஆன்மா நலமடையும் ஆசை திருவிருந்துக்கான மன்றாட்டு ஆண்டவரே நீர் என் இல்லத்தில் எழுந்தருள நான் தகுதியற்றவன் ஆனால் ஒரு வார்த்தை மட்டும் சொல்லியருளும் என்று நூற்றுவர் தலைவன் ஜெபித்தது போல நாங்களும் இப்போது உம் திருப்பாதம் பணிந்து வேண்டுகிறோம் இனிய இயேசுவே நாங்கள் தகுதியற்றவர்களாயிருந்தாலும் எங்கள் தகுதியின்மையை பாராமல் நீர் எங்கள் உள்ளங்களில் எழுந்து வாரும் உம் அன்பிலும் அருளிலும் நாங்கள் நிலைத்திருக்க எம்முள் எழுந்து வாரும் உம் பிள்ளைகளாக உயிருள்ள உண்மை சாட்சிகளாக உமது நற்செய்தியின்படி வாழ்பவர்களாக எங்களை உருமாற்ற வாரும் தந்தையின் திருவுள்ளப்படி வாழ்ந்திட எங்களுக்கு துணை புரிந்திட வாரும் நன்மை செய்வதில் ஆர்வமுள்ளவர்களாய் தீமைகள் அனைத்திலிருந்தும் விடுதலை பெற்றவர்களாய் வாழவும் எங்களை வழி நடத்த வாரும் எல்லா நலன்களாலும் வளங்களாலும் எங்களை நிரப்ப வாரும் ஆமீன் அன்பின் பிரலோக பிதாவே இந்த அருமையான நேரத்திற்காக நாங்கள் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் அப்பா அன்றவரே உம்முடைய இரக்கத்தை நாங்கள் சுவைத்திருக்கிறோம் உம்முடைய அன்பை நாங்கள் சுவைத்த மக்களாக இருக்கிறோம் உம்முடைய எல்லா விதமான கொடைகளையும் நாங்கள் நிறைவாக பெற்றிருக்கிறோம் அன்றவரே இந்த அபிஷேகத்தின் நேரத்தில் எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் நிறைவாக ஆசிர்வதியும் உம்முடைய இரக்கத்தை எங்கள் மீது பொழிந்து நீர்தாமே எங்களோடு இருக்கிறீர் உம்முடைய உடனிருப்பை எங்களுக்கு தந்திருக்கிறீர் என்ற நம்பிக்கையோடு ஜபிக்கக்கூடிய எங்கள் உள்ளங்களுக்கு நீர்தாமே ஆறுதலாகவும் தேற்றவாகவும் இந்த நேரத்தில் எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் நடத்துவீராக உமோடு இணைந்து ஜபிக்கக்கூடிய மக்களாக எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் உருமாற்றுவீராக எங்களோடு பிரசன்னமாயிரும் இந்த பாடலோடு சேர்ந்து எங்கள் எல்லோரையும் ஜபிக்கும் மக்களாக உம்மை உம்மை பின்பற்றும் மக்களாக எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் மாற்றுவீராக
எம்மீது உமது முகத்தின் ஒளியை வீசுமே அதனால் உலகம் உமது வழியை அறிந்து கொள்ளுமே என்மீது உமது முகத்தின் ஒளியை வீசுமே அதனால் உலகம் உமது வழியை அறிந்து கொள்ளுமே அனைவரும் மக்களித்து மகிழ்ந்து பாடுவர் ஏனெனில் மக்களை நீ ஆண்டு நடத்துவி அனைவரும் மக்களித்து மகிழ்ந்து பாடுவர் ஏனெனில் மக்களை நீ ஆண்டு நடத்து நீ உண்மை புகழுவோ உண்மை போற்றுவோ உண்மை புகழுவோ உண்மை போற்றுவோ கடவுளே எம்மீது இறங்கி எமக்கு உம் பாசி வழங்குமே கடவுளே எம்மீது இறங்கி எமக்கு உம் பாசி வழங்குமே உம்மை புகழுவோ உம்மை போற்றுவோ உம்மை புகழுவோ உம்மை போற்றுவோ கடவுளே எம்மீது இறங்கி எமக்கு உம் ஆசி வழங்குமே நான் தான் உங்களை தேர்ந்து கொண்டேன் நீங்கள் கனி தரவும் அந்த கனி நிலைத்திருக்கவும் நான் உங்களோடு குடிகொண்டிருக்கிறேன் என்று சொன்னான் புதைவமே எங்கள் ஒவ்வொருவரோடும் நீதாமே பிரசனமாக இருக்கிறீர் என்று நம்பிக்கையோடு நாங்கள் சுபித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் உங்களுடைய பிரசனத்தின் வழியாக எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் நடத்தி கொண்டிருக்கிறீர் என்று நம்பிக்கையோடு ஜபித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய எங்கள் உள்ளங்களுக்கு ஆறுதலையும் தேற்றலையும் தருபவரே நீதாமே எங்கள் ஒவ்வொருவரோடும் இருக்கிறீர் அண்டவரே உம்முடைய அருளால் நிரப்பப்பட்டிருக்கிறோம் என்ற நம்பிக்கையோடு நாங்கள் செபித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய எங்கள் உள்ளங்களை உம்முடைய இரக்கத்தால் நிரப்புபவரே எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் உடைய அபிஷேகத்தால் நிரப்புபவரே உடைய பிரசனத்தின் வழியாக எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் உம்முடைய இரக்கத்தால் நிரப்பி வழிநடத்தி கொண்டிருப்பவரே உண்மை நாங்கள் நன்றியோடு துதித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் அப்பா அண்டவரே உம் கிருபை எனக்கு போதும் என்று சொன்ன புனிதை பவுளை போல நாங்கள் ஒவ்வொருடைய கிருபையால் நிரப்பப்பட்டிருக்கிறோம் ஒவ்வொரு நிமிடமும் ஒவ்வொரு நிமிஷமும் நீர்தாமே எங்களோடு தொடர்ந்து உடைய கிருபையால் நிரப்பி கொண்டிருக்கிறீர் என்ற நம்பிக்கையோடு ஜபித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய எங்கள் உள்ளங்கள் உம்முடைய உம்முடைய புகழை புகழ்ச்சியை புகழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றனப்பா அன்றுவரே எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் நீர்தாமே நிறைவாக ஆசிர்வதித்திருக்கிறீர் மழையை போல துன்பம் வந்தாலும் அத்தனையையும் நீர்தாமே போக்கி உம்முடைய கிருபையால் எங்களை நிரப்பியிருக்கிறீரே மனிதர்கள் மாறி போடலாம் ஆனால் நான் உங்களோடு இருக்கிறேன் நான் உங்களை தேர்ந்து கொண்டிருக்கிறேன் என்று சொல்லி எங்கள் ஒவ்வொருவருடைய வலது கைகளை பிடித்து கொண்டு எங்களை விளையாடத்திக் கொண்டிருக்கிறீரே அந்த கிருபைகளுக்காக நாங்கள் உமக்கு நடிச்சு வைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம்ப்பா அண்டவரே உம்முடைய பிரசனத்தை நாங்கள் உணர்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் அண்டவரே உங்களுடைய அபிஷேகத்தை இந்த நேரத்தில் நாங்கள் உணர்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் உங்களுடைய ஆற்றலை நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் உணர்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் அண்டவரே எங்களோடு பிரசனமாயிருப்பவரே உம்முடைய பிரசனத்தின் வழியாக எங்களை நிறை வாழ்வுக்கு அழைத்து சென்று கொண்டிருப்பவரே எங்கள் உயிரோடு உடலோடு இணைந்திருப்பவரே எங்களோடு வாசம் செய்யக்கூடியவரே உண்மை நாங்கள் புகழ்ந்து ஆராதித்து நன்றி செலுத்தி கொண்டிருக்கிறோம் அப்பா அண்டவரே நம்பிக்கை கூறிய பணியாளர்களாக உண்மை நாங்கள் பின்பற்றி கொண்டிருக்கிறோம் மகிழ்ச்சியின் மக்களாக நாங்கள் உண்மை பின்பற்றி கொண்டிருக்கிறோம் அண்டவரே நீர்தாமே உம்முடைய உயிரையே எங்களுக்கு கொடுத்து எங்களுக்கு நீர்தாமே நிறைய வாழ்வை கொடுத்து கொண்டிருக்கிறே என்ற நம்பிக்கையோடு செபித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய எங்கள் உள்ளங்கள் உண்மை புகழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றன அப்பா ஆண்டவரே உங்களுடைய பிரசனத்தால் நாங்கள் எல்லா விதமான பய உணர்விலிருந்து எங்களை நீக்கி நீர்தாமே மகிழ்ச்சியின் மக்களாக எங்களை உருமாற்றி கொண்டிருக்கிறீரே அண்டவரே பல்வேறு விதமான துன்பங்கள் மத்தியிலே பல்வேறு விதமான வேதனைகளின் சூழ்ச்சியினாலே எங்கள் ஒவ்வொருடைய உள்ளங்களையும் நீர்தாமே கண்ணோக்கி கொண்டிருக்கிறீர் என்ற நம்பிக்கையோடு நாங்கள் சுபித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் அப்பா அண்டவரே இந்த உலகத்திலே பயந்து வாழ்ந்து கொண்டிருந்த சூழ்நிலைகளில் எல்லாம் 
நீர்தாமே நான் உன்னோடு இருக்கிறேன் என்று தேற்றவராக எங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் உடைய பிரசனத்தை கொடுத்து மகிழ்ச்சியோடு வாழ்வதற்கு துணை செய்து கொண்டிருக்கிறீர்களே அந்த வாழ்வுக்காக நாங்கள் நமக்கு நிதிச்சுடத்தி கொண்டிருக்கிறோம் எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் பார்த்து கொண்டிருப்பவரே இந்த நேரத்திலே உடைய அபிஷேகத்தின் வழியாக எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் ஆசிர்வதித்து எங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் துணையாக இருந்து வளர்த்தி கொண்டிருப்பவரே இந்த நேரத்திற்காக நாங்கள் நமக்கு நன்றியோடு துதித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் அப்பா அண்டவரே உம்முடைய இரக்கத்தை மறந்து சென்ற போதெல்லாம் மகனே நான் உன்னோடு இருக்கிறேன் என்று சொல்லி உடைய உடனிருப்பை எங்களுக்கு தொடர்ந்து கொடுத்து உடைய அருள் ஆற்றலால் எங்களை நடத்தி கொண்டிருப்பவரே உண்மை நாங்கள் துதித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் அப்பா அண்டவரே எங்களுடைய நாவுகள் எல்லாம் ஒரே குடும்பமாக இணைந்து உண்மை துதித்துக் கொண்டிருக்கின்றன எங்களுடைய உள்ளங்கள் எல்லாம் உண்மை துதித்துக் கொண்டிருக்கின்றன அண்டவரே உண்மை நாங்கள் பிரசனமாகி இந்த நேரத்தில் உங்களுடைய பிரசனத்தின் வழியாக நாங்கள் எங்களையே உங்களிடத்தில் ஒப்படைத்து செபித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் அப்பா எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் பாரும் எங்கள் குடும்பங்களை பாரும் பல்வேறு தேவைகள் மத்தியிலே செபித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் அண்டவரே எங்களுடைய தேவைகளை எல்லாம் கேட்பதற்கு முன்பதாகவே நீ அறிபவர் அனைத்தையும் நிறைவு செய்வீர் என்ற நம்பிக்கையோடு செபித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய எங்கள் உள்ளங்களை நீதாமே மகிழ்ச்சியால் நிரப்புவீர் நம்பிக்கையோடு செபித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய எங்கள் உள்ளங்களை நிறைவாக ஆண்டவரே என்னுடைய பிள்ளைகள் வாழ்வு பெற வேண்டும் அவர்களுக்கு நல்ல வேலை கிடைக்க வேண்டும் பொருளாதாரத்திலே அவர்கள் உயர வேண்டும் நல்ல வீட்டை கட்டி முடிக்க வேண்டும் எங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு நல்ல வரன் கிடைக்க வேண்டும் எங்களுடைய பிள்ளைகள் உடல் நலத்தோடு உடல் நிலையோடு அவர்கள் பணி செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு பெற்றோரையும் பாருமப்பா அவர்களுடைய உள்ளங்களினுடைய கவலைகள் அனைத்தையும் போக்கி பயத்தை போக்கி நீர்தாமே அவர்களுக்கு மகிழ்ச்சியின் பாதைகளை காட்டுமப்பா அண்டவரே பல்வேறு தேவைகளில இந்த பொருளாதார நெருக்கடியின் சூழ்நிலைகளிலே நீர்தாமே உடைய உடனிருப்பின் வழியாக நான் உங்களை தேற்றி கொண்டிருக்கிறேன் உங்களுடைய பிரசனத்தின் வழியாக நான் உங்களுக்கு இரக்கத்தை பொழிந்து கொண்டிருக்கிறேன் என்று சொல்லி எங்களுக்கு உடைய இரக்கத்தின் வழியாக ஆசிர்வாதங்களை பொழிந்து கொண்டிருக்கிறீரே எங்கள் குடும்பங்களை உம்முடைய அன்பின் நிறைவால் நிரப்பி கொண்டிருக்கிறீரே உம்முடைய இரக்கத்தால் நிரப்பி கொண்டிருக்கிறீரே அந்த ஆசிர்வாதங்களுக்காக நாங்கள் உமக்கு நன்றியோடு துதித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் அண்டவரே எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் பாரும் எங்கள் ஒவ்வொருடைய உள்ளங்களை நோக்கும் நாங்கள் பய உணர்விலிருந்து நாங்கள் விடுதலை பெற்ற மக்களாக நாங்கள் உம்முடைய பிரசனத்தை நிறைவாக பெற்ற மக்களாக வாழ்ந்தின எங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் துணையாளராக இருந்து நீ வழிநடத்திக் கொண்டிருக்கிறீரே அந்த நம்பிக்கைக்காக நாங்கள் கண்டிச்சுத்தி கொண்டிருக்கிறோம் அப்பா எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் பார்த்து ஆசிர்வதிப்பவரே இந்த நேரத்தில் அபிஷேகத்தின் நேரத்தில் நாங்கள் எங்களையே உங்களிடத்தில் ஒப்படைத்து செபித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் ஆசிர்வதித்து வழிநடத்திக் கொண்டிருப்பவரே உங்களுடைய இரக்கத்தால் எங்களுடைய உடலில் உள்ள அனைத்து விதமான நோய்களையும் நீக்கி நீர்தாமே மகிழ்ச்சியின் மக்களாக நிறைவின் மக்களாக எங்களை தொடர்ந்து வழிநடத்திக் கொண்டிருக்கிறோம் நேரத்திற்காக நாங்கள் உமக்கு நன்றியோடு துதித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் அப்பா அண்டவரே நீதான அப்பா எங்கள் எல்லோருக்கும் ஊற்றாக இருந்து வழிநடத்தி கொண்டிருப்பவர் எங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் நிறை வாழ்வை கொடுத்து எங்களை வழிநடத்தி கொண்டிருப்பவர் இந்த நேரத்தில் நாங்கள் உம்முடைய கிருபையால் நிரப்பப்பட்டிருக்கிறோம் உங்களுடைய ஆசிர்வாதத்தால் நிரப்பப்பட்டிருக்கிறோம் உங்களுடைய அபிஷேகத்தால் நிரப்பப்பட்டிருக்கிறோம் என நம்பிக்கையோடு ஜபித்த எங்கள் உள் எங்களுடைய உள்ளங்கள் மகிழ்ச்சியால் துள்ளி கொண்டிருக்கின்றனப்பா எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் பாரும் ஆசிர்வதியும் உம்முடைய நன்மையால் நிரப்பி எங்களுடைய குடும்பங்களில உம்முடைய அருள் ஆற்றலை நிரப்பி உடைய அபிஷேகத்தால் நிரப்பி உம்முடைய நிறை வாழ்வை எங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் கொடுத்து உம்முடைய பணியில் நாங்கள் தொடர்ந்து பணியாற்றக்கூடிய மக்களாக எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் ஒரு மாற்றியருளும் ஆசிர்வதித்தருளும் இதையெல்லாம் எங்கள் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து வழியாக உமை மன்றாடுகின்றோம் நன்றியோடு மன்றாடுவோமாக ஆண்டவரே உமது மாண்பு குறிய மர நிகழ்வுகளை நிறைவேற்றுவதில் நேர்மையாளரும் உமக்கு கீழ்ப்படிதல் உள்ளருமான புனித யோசிப்பு பணி புரிந்தார் உயிரளிக்கும் இவர்களடையாளத்தால் புதுப்பிக்கப்பட்ட நாங்கள் அவருடைய எடுத்து காட்டாலும் பரிந்துரையாலும் உதவி பெற்று நீதியிலும் புனிதத்திலும் என்றும் உமக்கென வாழ்வோமாக எங்கள் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து வழியாக உம்மை மன்றாடுகின்ற ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக 
உம்மாவோடும் இருப்பாராக எல்லாம் வல்லைறைவன் தந்தை மகன் தூயாவி நாம் அனைவரையும் நிறைவாக ஆசிர்வதித்து வழிநடத்துவாராக ஆமேசுவின் செயல் வீரர்களாக புனித யோசேப்பின் பரிந்துரையில் வாழ சென்று வாழுவோம் திருப்பளி நிறைவுற்றவனுக்கு நன்றி கடலில் ஒரு முத்தெடுத்தே வானவ தாயன நான் அடுத்தே வங்க கடலில் ஒரு முத்தெடுத்தே வானவ தாயன நான் அடுத்தே தங்க தமிழ் நாட்டில் வேலை நகர்தன் தாயாக வந்த எங்க ஆரோக்கிய மாதாவே வங்க கடலில் ஒரு முத்தெடுத்தே வானவ தாயன நான் அடுத்தே இதயம் கசிந்து கண்ணீர் கதை கூறுமே எங்கெங்கு முன் பூகள் திருகீதமே மக்கள் இதயம் கசிந்து கண்ணீர் கதை கூறுமே மங்கள பண் பாடும் எந்த நெஞ்சம் மங்கள பண் பாடும் எந்த நெஞ்சம் திங்கள் பிறை சூடும் உந்தன் திருப்பாதமே கடலில் ஒரு முத்தெடுத்தே வானவ தாயன நான் அடுத்தே நிலையான புகழுக்குரிய தூய இறை நன்மைக்கு எல்லா காலமும் தொழுகையும் புகழும் போற்றியும் மாற்றியும் உண்டாத கடவுள் தந்தை மகன் தூய் ஆவியின் பெயராலே ஆமீன்